വേനലെത്തു മുമ്പേ ഉയർത്തു കേരളം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കേരളത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് വേനലെത്തു മുൻപേ ഉയർന്ന താപനിലയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിസംബറിലും ജനുവരിയിലും തണുപ്പ് തീരെ കുറവായിരുന്നു പല ജില്ലകളിലും ഈ മാസങ്ങളിൽ താപനില മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു കുറഞ്ഞ താപനില ആവട്ടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി വരെയായിരുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നുള്ള കിഴക്കൻ കാറ്റ് തരംഗത്തിലെ മാറ്റമാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഈർപ്പവും മേഘവും കുറവായതിനാൽ സൂര്യതാപം നേരിട്ട് പതിക്കുകയും ചെയ്യും താപനില കൂ ഇത് താപനില കൂടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ വേനലും കടുത്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം വേനൽ കടുത്തതോടെ കുടിവെള്ളം തേടി കാട്ടാനകൾ പെരിയാറിലേക്ക് കൂട്ടം വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കൊമ്പനും പിടിയും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ആനക്കൂട്ടം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആശങ്കയുമാണ് വെങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാണംകുഴിയിലും പാണിയേലി പോരിയിലുമായി നദിയിൽ കളിച്ചുല്ലസിക്കുകയാണ് ആനക്കൂട്ടം അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുന്നതോടെ ആനകൾ കൂട്ടമേ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നദിയിൽ കുത്തിമറിഞ്ഞും വെള്ളം ചീറ്റിയും മണിക്കൂറുകളോളം ഇത് തുടരും സംഘത്തലവനായ കൊമ്പൻ കാവൽ നിൽക്കും മലയാറ്റൂർ വനം ഡിവിഷന്റെ കോടനാട് റേഞ്ചിൽ പെടുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കാട്ടാനകൾ വെള്ളവും തീറ്റയും തേടി നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് പെരിയാറിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പാണംകുഴിയിലെ വെമ്പൂരം ദ്വീപ് ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ കൈയേറിയും വാഴ തെങ്ങ് പൈനാപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾ കടന്ന് യഥേഷ്ടം തീറ്റയെടുത്തും ആനകൾ വിഹരിക്കുകയാണ് കാട്ടാനകളുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാനാവാതെ കയറ്റുവയിലെ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ വീടും കൃഷിയിടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുമുണ്ട് കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാട്ടാനകളെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ പഞ്ചായത്തും വനം വകുപ്പും സൗരോർജ വൈദ്യുത വേലികൾ അടക്കം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇത് ഫലപ്രദമാവുന്നില്ല അതേസമയം വേനൽ കടുക്കും തോറും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ജലനിരപ്പ് താഴുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസമുള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്കാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഡാമുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജലസംഭരണമാണുള്ളത് കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും ഇക്കുറി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നൽകാനുള്ള സംഭരണം ഡാമുകളിലുണ്ട് കാലവർഷവും തുലാവർഷവും മെച്ചപ്പെട്ടതിനാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൾ ഇക്കുറി ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വിട്ടിരുന്നു പിച്ചി ഡാമിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തുള്ള ജലസംഭരണത്തെക്കാൾ അല്പം കുറവാണെങ്കിലും ചിമ്മിനി വഴാനി ഡാമുകളിൽ മുൻ വർഷത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട വെള്ളമുണ്ട് പീച്ചി ഡാമിൽ നിന്ന് ഈ മാസം പത്തൊൻപത് വരെ ഇടതുകര വലതുകര കനാലുകളിലേക്ക് കൃഷിക്ക വെള്ളം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു എഴുപത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം രണ്ടഞ്ച് മീറ്റർ ജലവിധാന ശേഷിയുള്ള പീച്ചി ഡാമിൽ ബുധനാഴ്ചത്തെ ജലവിധാനം എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപത് മീറ്ററാണ് ജലസംഭരണം അമ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ദശലക്ഷം ഘനമീറ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസം അൻപത്തിയെട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് എട്ട് ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കനാലുകളിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നുവിടാനാകും കൂടാതെ തൃശൂർ നഗരത്തിലേക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും ജല അതോറിറ്റി മുഖേന പീച്ചി ഡാമിൽ നിന്ന് ദിവസവും പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ വരെ വെള്ളം നൽകുന്നുമുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് കൈറ